大家好，我是开心欢迎升温和太阳光的小聚，今天继续为大家带来王菲最新大尺度情感伦理群像大作《金鱼妻》第八集。上一集里，春斗的前女友，也就是律师真沙子，听到小英的悲惨遭遇后，决定倒戈，帮助她和卓迷离婚。在故事的最后，曾出场过的所有角色都会迎来怎么样的结局呢？本集开始。拿出那段家暴视频后，真沙子义正言辞地警告卓迷不要再动任何歪心思，法院已经禁止他再在私下去骚扰小英了。如今卓迷唯一能做的就是老老实实签署离婚协议。随后，真沙子将这个消息告诉了春斗和小英，小英对这个局面早就有预料，因为那段视频就是他提前偷偷用手机录下来的，为的就是防止卓迷日后再来骚扰自己。不得不说，小英真是太有远见了。这下卓迷的发型店再也无法维持下去了，就连自己的情夫下属都递交了辞职信，但卓迷还是死心不改，他希望开启夫妻关系调解庭，进行最后的挣扎。小英也鼓起勇气来到调解庭和卓迷见了面，只是这一次，卓迷完全失去了以往的那种锐气和冷厉，整个人的精神状态就像一个行将就木的老者。看着小英，他心如死灰地说道：“那个视频并不能说明我不爱你，相反，我非常非常的爱你。”终于，卓迷说出了自己内心真实的想法，与外表那种盛气凌人的暴君形象完全不同。真实的卓迷是一个极度自卑又敏感的人，他深爱着小英，又害怕小英会离开自己，只能像幼稚的小孩一样，用反其道而行之的方式来验证小英的底线，来确认小英是否无论发生什么都不会离开自己。因为对他来说，小英真的很重要。说着说着，卓迷痛苦的流下了泪水，酿成今日的苦果，只能说是卓迷自己那愚蠢的性格吧。倾诉完自己的心意过后，卓迷平淡的接受了离婚协议。他不想挽回什么，只想最后表达一次自己对小英的爱。但是小英这辈子从来没有见到过卓迷这个样子，不知道为什么，他的心里有点难过。第二天，他回到公寓，打算查看一下卓迷的情况。却从叶子口中得知，卓迷因为发型店各种合作的违约，已经背负了巨额的债务，公寓被卖掉了，公司也倒闭了。善良的小英没有想到局面会如此失控。虽然她对婚姻不抱有感情，但是发型店却确确实实是自己的心血呀。回家的路上，小英转头来到了公司里，发现以往人来人往的店里，如今只有形单影只的卓迷一人了。卓迷还以为小英是来看他笑话的，让他赶紧滚。小英本想解释，但最终也只是无言的离开了。回到家里，小英心事重重，她决定做点什么。于是接下来的几天里，她不停寻找着贷款机构借钱，以及以往公司里的老员工，希望他们能重新回去公司。卓迷这才发现自己错怪了小英，但他对小英的好意不愿意接受，这一切都是自己的责任，小英不应该再掺和进来了。这种侮辱般的同情，卓迷并不想要，但小英却告诉卓迷。自己这么做不是为了他，完全是为了公司，为了自己发型师的理想，为了自己这么多年的心血没有白费。但是这样的努力是需要付出代价的，代价就是他必须放弃现在和春斗在金鱼店里的幸福生活。小英回到家里，莞尔一笑的让春斗带自己完成他们约定已久的水族馆之旅。小英和春斗心里都明白，这一次恐怕是两人最后在一起的时光了。回到家里，小英将自己的决定告诉了春斗，春斗并不意外，相反。当他看到卓迷的发型店倒闭而欣慰的时候，他的心里就预料到了小英的反应，因为小英是那样的温柔善良，他不可能放任卓迷不管。春斗噙着泪向小英表白，告诉他和他在一起的日子是自己这辈子最快乐的时光，但他们也只能这样了。春斗拉住了小英的手，在这最后一个夜晚，他们缠绵不已，希望这个夜晚就像两人不息的欲火一样，永远不会过去。只可惜，白昼终究会来临。当春斗还在枕头上熟睡之时，小英已经默默起床，收拾好了东西，最后看了一次这个留给他无数回忆的金鱼店后，小英走出了店门，也走向了新的未来。时光荏苒，转眼就是两年过去了。在这两年里，有些事情没有改变，但有些事情却和以往大为不同。比如，我们的六位人妻，第二集里出轨前男友的邮箱，仍然和丈夫保持着幸福的婚姻，还怀了孩子。只不过，连尤翔自己都不知道肚子里的孩子到底是前男友的还是丈夫的。而第三集里，丈夫有绿帽癖的人妻硕子已经和自己的丈夫离婚了，转而选择了真心喜欢自己的金多。推销员和他的妻子早史在消除心中的误会后，成为了亲密无间的伴侣。他们的婚姻当中没有出轨和偷情，有的只是相互陪伴着一起奔跑。因丈夫出轨而产生头痛症的人妻慈子。
，也重新接纳了自己的丈夫，也就是那个和自己偷情的男人。一家人回到了以前其乐融融的时光。私底下浪荡不已，但其实内心脆弱的人妻叶子，仍然在丈夫和婆婆手下充当着谦卑女仆的角色。但现在她已经不在乎了，因为在她的身边有一个深知自己内心的情夫——装修工人。风水师在第一集里告诉过六位人妻，每个人在生命中都会遇到属于自己的双生灵，这些双生灵就是自己命中注定的伴侣，只是双生灵并不一定是自己的伴侣而已。看着公寓论坛里新爆出的出轨八卦，心里盘算着怎么让更多人接受自己的理论。而经过两年时间的重整旗鼓，卓迷的发型店已经重新开业了。但卓迷也在亲自操刀，找到了往日初次投身自己所热爱事业的激情。和卓迷相同，小英也开了属于自己的理发店。看着客人们更换外形后露出的喜悦面容，小英感到十分满足，这才是她人生的目的呀。只是从春斗的金鱼店里带走的那个金鱼玩偶，小英一直没有丢掉，而是放在店里的中心位置。每次看到玩偶，小英都会想起春斗，想起两年前那段复杂的回忆。突然，小英反应过来了，明天不就是镰仓烟火大会的日子吗？她想起两年前那个夜晚，自己在春斗的陪伴下，第一次观看了烟火大会。也是在那个夜晚，两人许下了一起观看下一次烟火大会的约定。此时的春斗已经收拾好东西，从家里启程了，而小英也乘坐公交车来到了镰仓的郊外海滨。到了夜晚，小英独自坐在礁石上，看着手里的金鱼玩偶，又看着天上绚烂的花火，露出了欣慰的笑容。人面不知何处去，花火依旧笑春风。不知小英和春斗是否知道，此时的他们正在同一时间观看着同一片烟火呢？也许春斗知道，因为他随即就回到了车里，想必是朝着他和小英约定的海边前进了吧。希望两位有情人终将再见面。至此，日剧《金鱼妻》第八集到这里就结束了。故事落下帷幕，六位不同的人妻都迎来了属于自己的结局。所有的结局看起来都十分圆满，唯独我们的两位主角小英和春斗。导演并没有给他们安排一个确定的结局，而是给故事的最后留下了让人奇想连篇的空白。他们会在海边相遇吗？相信看完全篇的小伙伴们都会在心里得到属于自己的答案吧。总的来说，尽管日剧《金鱼七》有些情节安排拖沓，故事太过狗血，三观险些崩塌的缺点，但经典日系纯爱还是会让喜欢这口的观众感到满意哦。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。